Cuando uno piensa en la idea de formarse en temas de análisis económico y financiero para despachos de juristas, yo no puedo evitar elaborar un pensamiento. Y ese pensamiento acude a la carrera de Derecho. Es una carrera con una fuerte extradición científica, con temas enormemente contrastados. Y un buen jurista lo definimos como aquella persona que finalmente domina el espíritu de las leyes, sabe interpretarlas y es suficientemente imaginativo para enfocar determinados casos. Y un buen día te dicen, bueno, pero es que además tienes que saber finanzas. Y esta es la realidad incuestionable. Resulta que el despacho de abogados va adquiriendo fuerza, va adquiriendo entidad, va adquiriendo tamaño y al final hay que pensar en administrarlo como una empresa. Y surgen temas de la importancia de vender como motor de un beneficio que ha de dar viabilidad y continuidad al despacho. Surgen cuestiones como hasta qué nivel de endeudamiento en algún momento puedo llegar cuando quiero emprender reformas en el despacho o dar financiación a determinados clientes o un proceso se alarga y lógicamente estamos haciendo un esfuerzo y financiando al cliente. Hay una serie de tópicos alrededor del estado de resultados, alrededor del balance del patrimonio que es preciso conocer.